pjesë të tre do të kemi të ftuar një shqiptare që jeton aktualisht në shtetet bashkuar atë Amerikës, ka ikur që e rea tje, nuk ishtë asë këndë në momentin që vendosi të filon të një jetë në shtetet e bashkuara, ndoshta për të prekur ëndrën Amerikanë, dhe në fakt duket se hapa t'i ka edhur gëgjatë të sigurt, dhe në fakt ka një si vishë shumë interesantë, sepse kalon nga rekrutu e se avokatësh që ajo është letemi aktualisht, një shkollë biznesi, një shkollë aktrimi, ka qënë modele, kështë që ka gjëra shumë interesantë për të rëfyër për të. Ne të da kemi për herë të parësot, në studio ka ardhur në Shqipëri në festat e fund vitit, kështë që eftuam për të mësuar më të për rrëth historisë së saj dhe për të kuftuar më të për se si funksionon, si do mos kjo profesioni më i fundit të cilin ajo ka marë për si për të bëj rekrutuese për avokatët e rinjë. Qëfar do të tot këtë term? Si funksionon një rekrutuese e tjilë dhe qëfar bën konkretisht? Lita presim në studio, Casey Shkreta. Aktore mundishe, biznesmene, si përmarëse dhe rekrutuese e avokatve, talenteve në fushën e avokatisa, po jo. Shumë interesantet, falenderoj që i e këtu. Falenderoj dhe unë shumë mje një ikonë e televizionet. Falenderoj, falenderoj. Të ftoj të unë është kejsi, në mënyrë që të reatojmi edhe të mësoj më të për rrët angazhimeve të tua dhe për të ditur historinë të ndë në shtetë dhe bashkuarat Amerikës, në cilë atike vajtur, 80 vjetë nuk ishe asë këndë të një orë, nuk të priste asë kush, dhe morë e këtë inisiativë për të ikur në shtetë dhe bashkuara. Do të rëfemi historinë e kesit, por fillimisht le të asilim të përmbledur nga inserti që ne kemi përgatitur, e shojmë dhe vazhdojmë e kesit në studio. Një student ekselente në New York që e duli të përfundon të shkullën e lartë me gradën valedikëtorian. Kesi shkreta ëndrën Amerikane ka manifestuar që e vogël, por në moshën 18 vjeqë vendosit të largohet për studime dhe sot që ka del të përfundoj sukses shumë dy shkolla për biznes dhe aktrim. A ju është lëfësuar gjithashtu nga Brooklyn Paper si studentja më ekselente dhe aktualisht për nonë si e rekrutuese, talent është në një firmë të njërë avokat është në shëba, por duke mëslon pasa së pasionën për artin, a ju mere gjithashtu me modeling, me di ka shumë pjesë dy erdjesh dhe në New York Fashion Week. Një histori i jetë e suksesi dhe sfidash, kesi shkreta është për dushim një fërmzim që në studim dhe me punë një dilet. Ishte vetëm një përmledhje, shumë e përgjithë me kjo e kesit, po ndërko është shumë interesant mbi gjitha kombinimja i aktivitetive të shumëta që ti ke pasur në shtetet bashkuara, që kur kem britur atje dhe më pasur këtimi që ke ndjekur. Aktualisht, që është rekrutuese e talenteve në fushën e avokatisë, apo jo? Pa. Se ne kur flasim për rekrutues, gjithmonë në nashpërmëndja të talentet në arte dhe në muzika, po në kurse të ka avokatët, me të këllë është fushë ashtë të tjera, se këshim të gjuar në njëherë. Pa, është të si më ndryshë, unë fokusohem në gjetje në avokatëve me potenciale më tjerë zakonshme, që t'i pashkohen firmës tonë, dhe më pas ata shkojnë në praktika të ndryshme, dhe kanë klientë, kompani shumë të mdhaja, njërës të famëshëm. I qarë, është interesante se në përgjësi në fushat të tila, kur kërkojnë në ekspertët, apo njërzit profesionist, t'i është t'i kërkojnë një CV, një CV, analizojnë CV, dhe më pasa i ftojt për një intervjist. Por rekrutuesja të qëfar bënë konkretisht? Nuk besoj që mbetet vetëm të CV-ja. Êshtë më te për se aqë, përfshin background check, kërkë, konflikt clearance, si e që vojnë ato, përshin gjithashtu edhe të shkuarit në përshkolla, ne i rekrutojmë që në hapat e tyre të parë, dhe ka edhe element marketing, sepse duhet i bindësh ata që të vinë të firma, ka edhe element ku ne bëjmë shumë eventet ndryshme, të kësa ata vizitojnë firmën tonë, ne i të regojmë atyre që kjo do tjetë shtëpia jo të me e mirë. E ka kërë në mënyra të kontaktit të janë shumë të gjëra. Janë shumë të gjëra, po, që në hapat e para të karierës të tyre, por edhe kur janë lateral që konsiderohen me shumë vite eksperiencë. Bukur. Sa ko ke që e ushtron të ashmë, këtë loj profesioni? Kam bi 6 vite. Bi 6 vite. Tërko ti vetë ke studuar për biznes, ke për një shkolla këtrimi, pra duke se ke që në dilemë, që farë drejtimi do të marrë jetë ajote në biznes, si për marrëse, apo të provosh edhe të tentosh Hollywoodin e ke menduar në njerë këtë gjë? E ka menduar, unë kam kuptuar që e vogël, që kam qenë një person i gjithanshëm, dhe vendosaj që 
të shkuarit në, në të, vetëm një drejtim, uh, nuk ishte një zjedhje e mirë jetësore, uh, dhe unë mendoj që gjithmonë duhet të ndjekë është disa gjëra, dhe mund të fokusohesh në një, dhe konisht në ato që është më vështira, sepse ato të japin shancët më të mdhaja. Mm -hmm. E një këshillë e bukur që nërri dhe në këtë fillin viti, për gjitha ta që bëve plane për jetën e tyre. Mirë, kejsi më të rego pak historin të ndë, ti ke ikur uh, vetëm 18 vjeqë nga Shqipria, si ka qënë a i moment kër vendose, si e kujton? Tani, uh, historia ime të fillon që u kam qenë shumë e vogël, mm -hmm. uh, sigurisht uh, kam pasur një të prinder të mrekulueshëm cilët kanë qenë uh, shumë të dedikuar në dajmeje, për gjithashtu dhe uh, ata uh, janë merë me biznes dhe uh, më kanë mësuar që të vogël që vlera jote nuk varet nga syri të tjerve, por nga e vërteta jote dhe nga gjyra që ti bën. Dhe unë um, e kuptova të vërtetën time që në moshën 5 vjeqare, uh, ku uh, pata një butterfly effect, kur pash për her të parë filming Titanic, Titanicun, uh, i cili pati një influencë shumë të malë të kun dhe uh, më bëri që të lind të dëshira ime për të shkuar në Amerikë. Dhe unë e vendohë... Se qëfar të, 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 të nga të smojt e këtë Titanic që të bërit linë të dëshira për shkuar në Amerikë? Ki i moment, si do mos i filmit, apo mos i që Leonardo Di Caprio? Ishtë. <laughs> um, a i... Um... Jo, ishte, ishte vërtet krashi i me parë, edhe unë një shkre letra kur isha e vogë Leonardo Di Caprio. Vërtet, ramë në shkje. Shumë e bukur kjo. Um, edhe uh, më pas mora vesh që këto letra nuk përshkone nas një herë në Amerikë, dhe një dit këta më thonë, prindrit familia, më thonë që a i ndollet atje, dhe në qëmëse do të atakosh, duhet, duhet të shkosh vetë, sepse... Wow, uh, letra të që nuk shkone në Amerikë? Nuk e dipses. Ndoshtë s'ka qenë adresa e sak? Ndoshtë s'ka qenë adresa, nëse ndërsa nuk, nuk dinin si ta mm -hmm. bënin, por um, në ato ko ishen disa kartolina që ishen me Titanic edhe me pamjet e ndryshme dhe unë e vizatoja zemrën blu dhe i shkoja që unë jam kesi. <laughs> Ti më fëllqenë shumë. Si adoleshendet në gjdo brez <laughs> femu, në adoleshendet që ka një kresh me një personash të famshëm, mm -hmm. dhe i duke ti mund shumë, gjdo loj kontakti, pa. të duke të realizush më, gjithë shumë. E realizush me. Që që ti i shkrua je, me shpresën për të pasu, ndoshe një kartolim për e ti ose një letër. Pa. Por që nuk ndodhi as një herë. Nuk ndodhi. Nuk ndodhi. Dhe? Dhe kështu filloj që, që në të mosh, që unë fillova të, të dëshëroja Amerikën uh, dhe mm -hmm. të kësa vitet kalonin, uh, kisha shumë të përbashk të me, me shumë gjëra që ndollin atje dhe gjatë gjithë uh, të gjitha ta që më njojnë. Pra prinderit, të... prinderit kur të thanë që nëse ti mm -hmm. dëshëron të provosh ta, ta kosh, e vetë mm -hmm. me rrugë është të shkosh atje. Êshtë të shkosh atje, po. po. Dhe... Ta zhësë është e pa mundur pasaj, le të themi. Kështu që prindrit ishin dakor që ti të shkoje në shtetë bashkuara, se prindrit në përgjithësi kur i kemë fëmijët ka ishtë largë, nuk e është se janë shumë entuziast. Uh, dakor të kanë qënë, por nuk kanë qënë uh, një shty, së do më thënë, nuk është se më shtynin ata e kisha vetë uh -huh. uh, në të rëntime. E qartë. Uh, por më kanë bështetur. Për kanë bështetur, kjo është shumë e rëntishme. Kështu që ti vendose, mbarove shkollën e mesme? Këtu? Yep. Po, mbarove shkollën e mesme dhe uh, unë e, e dija gjithmonë që në një mënyrë do të shkoja në Amerikë, vetëm se nuk e dija si timeline kur do ishte, dhe në mbarimin e shkollës e mesme doli një mundësi uh, ku unë, Pata më shumë informacion për shkollat atje oh. dhe aplikova dhe shkova. Mm -hmm. um, atje më pas uh, ke qënë vetëm, le themi, po ke shkuar oh. në shkollë direkt. Ka qënë kjo më bështetja jote, le themi, shkolla, oh. uh, bursa ndoshta që t'ka ofrua shkolla në oh, momentet të para, burs, si ka ndodhur? Uh, kam pasur burs të plot, mm -hmm. uh, kam qënë vetëm, nuk kam njohë për asë një njëri. Mm -hmm. dhe, um, kjo jam për ajo për të duar të rokitur, e? Se yeah. se... <laughs> Nuk është e letë, ja. sigur që së është e letë, po? Dhe um, gjatë asaj kohë, unë um, u fokusovat e një aspekt tjetër i imi, që është aspekt i akademik, um, mm -hmm. dhe pata nota shumë të larta, uh, kisha punoja disa punë në të njëtë në kohë, uh, sepse ishe shumë arëndësishme për mua që qëndroja atje dhe e dia që këtë mund të realizoja në përmjet shkollës. Pa. Kështu që uh, ti pata mund si të studioje uh, në biznes fillimisht? Pa. 
Dhe më pas të të ndonë të dhe ideja për të bërë aktore. Po, këtë me që është në New York, dhe New York është një vend që është shumë e mirë për modën, për filmin, për teatrin, dhe ishte aty, dhe e bëra një kosisht, sëpse është e rëndësishme që t'i u shqeshtë gjitha aspektet e vetës tënde. Absolutisht edhe ti kishe më dësirat, sëpse parametrat e një modeleje, duken edhe për dikoj që të shre direkt, që t'i fare mirë mund t'a bëje edhe modele në gjithë që t'i e ke bërë në faktë, për periudat të caktuara. Por modelingu nuk është është një profesion që mund të zjasë në kohë pa fundësisht, ka një afate dhe aji. Kështë që ti ke pasu gjithmonë rezervë variantin bë, të profesionin e ndoshta dhe më të vështirin, që thua ti më mirë të kesh aty, edhe të kesh gjithmonë si një siguri në jetë. Dhe temi për qëfar doj që ndodhë. Sugjerimi për të pasur disa gjëra të mundshme, cilat i të mbështetës, në faktë të shumë i mirë, sepse së të lë asë njëherë në mënyrë të pa parashikuar dhe të pa pritur të pa sigur. Shë ti merë masat më herët. Kjo pas ka që filozofia jote. Kjo është në këto moment kër mundësia vjen, besej së është mërëndësishme, sëpse ajo që ndodhë me kalimin e kohës është kër ti e në një rrug dhe nuk e shikon mundësit për rrugën tjetër që ti dëshëron, do njëherë mund të dekurajohemi, por është rëndësishme e që të Trim gati. Para se të më të regosht në lidhje me zhvillimet të tua në biznes, pra në këto fushën e si përmarës shkollimin të ndaty, ishim duke parë disa momente nga sfilatat të tua të këto angazhime, për hoja letemi, ndoshta episodike nuk e disa vënd kanë zënë të gjithë këto rukëtimin të ndë, po ku jemi këtu? Kjo është përmarë nga Fashion Week. Në New York? Po, në New York. Kam stiluar këtu për një stilistë Andresa Quino. Edhe kjo është... Kjo nuk është për Fashion Week, është për një evenimentë tjetër. Dhe në këtë moment jam me veshjet e një designer shqiptare, në fakt. Këtu? Po. Cila është ajo? Geraldina Skotur. Gjeraldina Skutur. Skutur. Ajo ndollet në New York. Kjo është nga Fashion Week i... E qartë, bukur, bukur, pra paralel ke bërë modelingun. Ndërko nga nga tjetër, flasim pak për business school që ti kënë djegur. Qëfar shkolle ka që në ajo? Atere është një shkollë në Brooklyn, që e të Saint Francis College. Unë e zjolla në mënyrë intuitive, sëpse u pranova dhe në shkollë atjera shumë prestigjose, por aty unë djeva më mirë, dhe më thënë, dhe është shkollë e përgjithshme biznesi, por ka fokus në marketing edhe në finansë. E qartë. Pra, Brooklyn Paper, që farë Brooklyn Paper? Brooklyn Paper është një gazetë në Brooklyn, kër janë bërë Valley Dictorian. E pra, se duha të të pyës, pra, thjesht ka posuar lajmin, kur ti ke marë gradën Valley Dictorian. Që farë është kjo gradë Valley Dictorian? Që farë do të thotë? Kjo do të thotë që ti e personi me notat më të larta dhe me disa karakteristikat të tjera të your graduating class. Dhe me thënë të gjitha to që u diplomua në të njëtë në kome mua, unë u përzjola si personi që... Studentja me rezultate më të mira. Ka rezultate më të mira. Bravo, bravo. Dhe më pas, si ka vazhduar rukëtimi ujtë profesional nga këj moment? Shumë pak ko pas pas i u diplomova, unë u bëra pjesë e industrisë ligjore, dhe kam qëna tje për i disa vite është tani. Dhe ta shmë je përshirë në të, është letemin për njimi u të kresor, apo jo? Pjesë e industrisë ligjore, si që po e quan ti? Pa, është pjesa që zëkonë më të madhe. E i qartë, bukur. Sa vite të bërë në shtetë e bashkuara, gjithë se, tani që të lasim? Bi dhe jetë vite. Bi? Dhjetë vite. Dhjetë vite, pra ke dhjetë vite paka shumë aty. Më thua e pak që farë kam suar Amerika? Që duhet tjeshtë që të mon gati, dhe... Që thua duhet tjeshtë që të mon gati, që farë në kuptonë? Atje të humbin mundësit shumë kolaj dhe në qoftë të se për shumë jenë punë edhe del një mundësi ka pasë raste që unë kam qenë duke punuar dhe rivonë, unë kam qenë formën time më të mirë dhe ka ndollur një audicion që duhet a kapësh ose për ndryshe e humbet mundësin. Edhe është shumë e vështirë për të bërë, dhe me thonë, kur jenë atë rritmin e përdiqëm. E qarë, kjo do thotë që atë jesë një gara shumë e madhe, konkurenca shumë e madhe, ka shumë të rinjë që aspirojnë pa diskutim. Mendoj se gjithashtu duhet jeshë shumë i përstatëshëm, si njëri, për gjërat dryshme, sepse ka momente ku ti duhet jeshë serios, ka momente ku duhet më brojsh vetën dhe të tregojsh më agresive se që e, ka momente ku mund të ndjeshë e qetë në një mjedis dhe të knaqesh me qëfar pëndollë, 
pra është aftësia për të përshtatur me, me gjërat ndryshme. Ja. Mirë, ndërko, ata ndërën tënde për Hollywoodin, për të Leoja, e. është, është, është shuar zjarin, me, me siguri, ka galuar vite mjaftu shumë. Me Leon është shuar, <laughs> um, por um, Aha. me Hollywoodin vazhdojmë që tjetë. Vashton që tjetë me Hollywoodin, me Hollywoodin në tërësi. Pra, mbetet një ndër rejotja Hollywoodi, apo ke filuar, ke, ke filuar të hysh? Um, Pukuria e, e modelin ku t'ishte, sepse të merë shumë pa ko, mm -hmm. është uh, projektet janë shumë a fatë shkurëtër, me filmin është më e vështirë, uh, dhe akoma jam duke eksploruar uh, se si mund t'i t'i bëjtë të dyja në t'njëtë në kohë, mm -hmm. um, sepse, si që the dhe ti, uh, Pjesa e punës që bëj, e karierës në, në ligjë është, ajo që është, është siguria dhe a, duke qënë se unë jam një vajzë cila, a, dhe këtë duhet a bëjnë që të gjithë, po kujdesën vetë për vetë vetën, është, mm. është shumë rëndësishme që unë kem një anë sigur, dhe ashtu si që din gjithë, bota artit nuk është e sigur. Pra ndaj, mm. unë më pëlqenë që të përpshihem atër kur është momenti i duhur. E qartë. Duke të bësh të pa rezikuar tjetrën, le themi, në një farë mënyre, pra duke u munduar të mbash gjithmonë e ku i librat gjatë gjithë kohës. Ë, uh, ka ardhur për pushime tani? Pa. Në fund vit? Pa. Mm, nuk na që prindit kur të pan, me siguri kështu normali? Pa. Sa do të qëndrosh? Rreth një javë. Rreth një javë, do të jetë është shkurt, le themi, sepse të presin impenimet në, në shtetet e bashkuara. Ë, uh, çfarë urimi do t'i bëje sot njerëzve? të tu, po edhe të gjithë dhe besa atyre që janë nuk e da ndjekur, me që jemi në fili viti. A, I uroj që të kenë një vitë në barë, edhe që të kenë një vitë me për realizimin e ndrave dhe dëshirave të tyre, dhe të manifestojnë sa më shumë. Unë në të uroj gjithashtu shumë barësi edhe ty, uroj që, uroj që ndrat e tua të realizohen, edhe të uroj sa më shumë sukses edhe në barësi. Shumë falim verë. Falim verë që ishe këtu me në sot. Dhe do të ambyllim së bashku programin, sepse në fakim i mbritur në fund edhe për sot të dashumin që falim verë të gjithve për pëmondjen, do të qemi së bashku nesër. Kalo fëshim mirë.